perdita della verginità, cos'è l'aborto? Passarono i 13 anni, i 14, i 15 e arrivai ai 16. Purtroppo a quest'età conosco il mio primo fidanzato e mi metto con lui. Cominciò la pressione delle mie amiche. Ero considerato la pecora nera per il fatto di essere ancora vergine. Adesso che avevo il fidanzato iniziava la pressione psicologica. Avevo loro promesso che quando avessi avuto il ragazzo allora sì avrei rapporti. Ma prima no. Adesso non avevo più scuse, dissi alla mia amica Stella, ma e se rimanessi incinta come te? Mi rispose che no, non andassi a raccontarle questo, perché ormai c'erano altri metodi, come per esempio i preservativi. All'epoca sua esisteva solo la pillola, ma adesso non avrei dovuto avuto problemi. Mi disse che mi avrebbe dato cinque pillole da prendere tutte lo stesso giorno e di usare il preservativo e non mi sarebbe successo niente. Io mi sentivo male al pensiero di dover mantenere questa promessa, ma non volevo fare brutta figura con loro. Quando avvenne mi resi conto che mia madre aveva ragione quando diceva che una bambina che perde la verginità si spegne. Io sentì proprio questo, che qualcosa si spegneva in me, come se avessi perso qualcosa che non potevo più recuperare. Questa fu la sensazione che mi rimase, insieme ad un'enorme tristezza. Non so perché dicano che il sesso è bello, non so perché i giovani dicono di provarne piacere. Io penso che non sia così buono. Nel mio paese, la Colombia, si vede alla tv tanta pubblicità che parla del sesso sicuro, con il preservativo, e ne incoraggia l'uso, c'è tanto sfruttamento della sessualità. Sento tanta tristezza nel vedere questo, se sapessero, se sapessero. Nel mio caso vi assicuro che mi sentii molto triste e avevo una paura tremenda di tornare a casa e che mia madre si accorgesse di ciò che era successo, ma è più la potei guardare negli occhi con il timore che lei vedesse nei miei quello che avevo fatto. Sentivo rabbia e ribellione nei miei confronti e verso le mie amiche per essere stata debole per aver fatto qualcosa che non desideravo e che feci solo per far loro piacere. Dovete poi sapere che nonostante i consigli della mia amica e malgrado tutte le precauzioni, nel mio primo rapporto rimasi incinta. Provate a immaginare lo spavento di una ragazzina di 16 anni incinta. Piange. Cominciai a notare molti cambiamenti nel mio corpo, pur in mezzo alla paura. Iniziai tuttavia a sentire tenerezza per questa creatura che portavo in grembo. Parlai col mio fidanzato e gli raccontai la cosa. Si meravigliò. Io speravo di mi dicesse che ci saremmo sposati. Avevo 16 anni e lui 17. Ma mi disse che non potevamo stravolgere la nostra vita e che dovevo abortire preoccupatissima, triste, molto triste andai dalla mia amica Estela che mi disse non ti preoccupare, non è niente ricordati che io ci sono già passata varie volte rimasi un po' triste la prima volta la seconda è già stata più facile e la terza ormai non si sente più niente ma ti immagini quando arrivo a casa e mia madre mi vede una ferita del genere, mi ammazza non preoccuparti adesso, non fanno ferite così grandi. Il taglio che vedesti a me era enorme, perché anche il bambino era già molto grande, ma nel tuo caso è ancora piccolino, sta tranquilla, non ti succederà niente. Tua madre neanche se ne accorgerà. Oh fratelli, che tristezza, che dolore grande, come il demonio ci fa vedere le cose, come se non fosse nulla, come se fosse qualcosa senza importanza come se un aborto provocato fosse la cosa più naturale del mondo, anzi, è da stupidi sentirsi male, che il sesso è per essere consumato senza rimorsi, senza colpa. Ma sapete perché il maligno fa questo? Perché porta le persone a questo? Perché fra le altre ragioni ha bisogno di sacrifici umani. Infatti, ad ogni aborto provocato, Satana acquista sempre più potere, Nessuno può immaginare lo sgomento, la paura e il senso di colpa quando arrivai in quell'ospedale, ben lontano da casa mia, per abortire. 
Il medico mi fece l'anestesia, ma quando mi risvegliai non ero più la stessa. Ammazzarono quella creatura e io morì con lei. Piange. Sapete, il Signore mi mostrò nel libro della vita quello che non vediamo con gli occhi del corpo e che avvenne quando il medico mi praticò l'aborto. Vidi il medico che con delle specie di tenaglie afferra il bambino e lo fa a pezzi. Questo bambino grida con tanta tanta forza, sebbene non sia trascorso neanche un minuto dalla fecondazione, è già un'anima adulta. Possiamo usare la pillola del giorno dopo o qualunque altro mezzo, ma si tratta sempre di uccidere un bambino con un'anima adulta, completamente formata, perché essa non cresce come il corpo, ma è creata da Dio nel medesimo istante in cui l'ovulo e lo spermatozoo si incontrano in quel preciso momento. Vidi infatti nel libro della vita come la nostra anima, appena le due cellule si sono toccate, forma una scintilla di luce bellissima e questa luce sembra essere un sole che proviene dal sole di Dio, Padre. In un istante l'anima creata da Dio è adulta, matura e immaginate a somiglianza di Lui, quel bebè immerso nello Spirito Santo che esce dal cuore di Dio. Il grembo di una madre subito dopo la fecondazione si illumina improvvisamente dello splendore di quest'anima e della sua comunione con Dio. Quando gli strappano questo bebè e questa vita, vidi come il Signore sussulta quando gli strappano dalle mani quest'anima. Quando lo uccidono, il bambino grida tanto che tutto il cielo trema. Nel mio caso, quando uccisi il mio bambino, lo senti gridare tanto, ma tanto forte. Vidi anche Gesù sulla croce che gridava e soffriva per quest'anima e per tutte le anime che vengono abortite. Il Signore grida sulla croce con tanto dolore, tanto dolore. Se voi aveste visto, nessuno avrebbe il coraggio di provocare un aborto. Piange. Ora vi chiedo, quanti aborti si fanno nel mondo? Quanti in un giorno, in un mese? Capite le dimensioni del nostro peccato, il dolore, la sofferenza che procuriamo al nostro Dio e quanto Egli è misericordioso, quanto ci ama nonostante la mostruosità dei nostri peccati. Capite la sofferenza che procuriamo a noi stessi e come il male si impossessa della nostra vita. L'aborto è il peccato più grave, è il più terribile di tutti. Ogni volta che il sangue di un bimbo viene sparso, è un olocausto a Satana, che acquista così ancora più potere, e quest'anima grida. Vi ripeto, si tratta di un'anima matura e adulta, perché non abbia ancora occhi, né carne, né un corpo formato, è già completamente adulta. E questo suo grido tanto grande, mentre lo uccidono, sconvolge tutto il cielo. Al contrario, è un grido di giubilo e di trionfo nell'inferno. L'unico paragone che mi viene in mente è la finale di un mondiale di calcio. Immaginate tutta quella euforia, in un, ma in uno stadio enorme, immenso, fino a perdere di vista i confini, pieno di demoni che gridano come pazzi il loro trionfo. Essi, i demoni, mi gettavano addosso il sangue di quei bambini che abortì e co- e, o che contribuì ad uccidere e la mia anima diventò nera, completamente nera. Dopo gli aborti pensavo ormai di non avere più peccati. La cosa più triste fu invece vedere che Gesù mi mostrava come anche nella mia pianificazione familiare avevo ucciso. Sapete perché? Usavo la spirale come anticoncizionale dai 16 anni fino al giorno in cui il fulmine mi colpì. La toglievo solo quando volevo rimanere incinta, una volta sposata, per poi rimetterla subito dopo. Voglio dire a tutte le donne che usano questi dispositivi intrauterini, si provocano l'aborto, 
So che a molte donne succede, perché è successo anche a me di vedere spesso dei grumi di sangue piuttosto grossi durante il periodo mestruale e di sentire dolori più forti del normale. Andiamo dal medico che non dà molta importanza al fatto, ci prescrive un analgesico, un'iniezione se i dolori sono troppo forti, dicendoci di non preoccuparci che è normale perché si tratta di un corpo estraneo, ma non c'è alcun problema. Sapete cos'è invece? Un microaborto, sì, microaborto. I dispositivi intrauterini provocano microaborti perché appena l'ovulo e lo spermatozoo si uniscono, come vi ho già detto, fin da quel momento si forma un'anima che non ha bisogno di crescere, essendo già adulta. Questi dispositivi non lasciano impiantare nell'utero l'ovulo fecondato che quindi muore. Quest'anima viene espulsa, per questo si tratta di microaborti. Un microaborto è un'anima adulta, completamente formata, cui non è stato permesso vivere. Fu dolorosissimo vedere quanti bebè erano stati fecondati, ma poi espulsi. Questi piccoli soli, provenienti dal sole di Dio Padre, queste scintille divine non si potevano aggrappare all'utero per via della spirale. Come gridavano mentre si staccavano dalle mani di Dio Padre perché non potevano impiantarsi. Erano uno spettacolo agghiacciante e il peggio è che non potevo dire di non sapere. Quando andò a messa non prestava attenzione a ciò che ci diceva il sacerdote, nemmeno ascoltavo e se mi avessero chiesto quel, qual, quale brano del Vangelo era stato letto non avrei saputo rispondere. Dovete infatti sapere che i demoni sono presenti perfino nella messa per distrarci, per farci addormentare, per impedirci di ascoltare. Bene, in una di queste messe, nelle quali ero completamente distratta, il mio angelo custode mi diede uno scossone e mi stappò le orecchie affinché ascoltassi ciò che il sacerdote diceva in quel momento. Lo udì parlare proprio dei dispositivi intrauterini, diceva che provocavano l'aborto e che tutte le donne che ne facevano uso per il controllo delle nascite in pratica abortivano, che la Chiesa difende la vita e che chiunque non difende la vita non può ricevere la comunione, quindi tutte le donne che usano questo metodo non possono fare la comunione. Come udì quelle parole, mi infuriai con il sacerdote. Ma cosa si mettevano in testa questi preti? Con che diritto? Per questo la Chiesa non va avanti, e per questo e per quello che le Chiese sono vuote. Chiaro, perché non sta con la coscienza. Ma chi credono di essere questi preti? Ci pensano loro a dare da mangiare a tutti i figli che avremmo? Uscì dalla Chiesa furiosa. Il bello è che mentre venivo giudicata davanti a Dio non potevo dire di non sapere, infatti nonostante le parole del sacerdote non ci feci caso e continuai ad usare la spirale. Quanti bambini avrò ucciso? Ecco il motivo per cui vivevo così depressa, perché il mio grembo anziché essere fonte di vita si era trasformato in un cimitero, in un mattatoio di bambini. Pensate una madre cui Dio ha concesso il dono immenso di dare la vita, di prendersi cura del proprio bebè, di proteggerlo da tutto e da tutti. Proprio quella madre, con tutti questi doni, uccide il suo figliolino. Il demonio, con la sua strategia malefica, ha portato l'umanità ad uccidere i propri figli. Adesso comprendo per quale ragione vivevo in continua amarezza, depressa, sempre di malumore, maleducata, con brutti modi di fare, con una cattiva facciata, frustrata, con tutto e con tutti. Per forza mi era trasformata, senza saperlo, in una macchina per ammazzare bambini e per questo sprofondavo sempre più nell'abisso. L'aborto è il peggiore di tutti i peccati, quello provocato, non quanto, è spontaneo, perché uccidere i figli ancora nel grembo della madre, uccidere una creaturina innocente e indifesa e dare il potere a Satana. Il demonio comanda dal fondo dell'abisso perché stiamo spargendo sangue innocente. Un bambino è come un agnello innocente e senza macchia. E chi è l'agnello senza macchia? È Gesù. 
In quel momento il bambino è immagine e somiglianza di Gesù. Il fatto che sia la madre stessa ad uccidere il proprio figlio determina un profondo legame con le tenebre, permettendo che escano più demoni dall'inferno per distruggere e strangolare l'umanità. È come se si aprissero dei sigilli, sigilli che il Dio ha messo per impedire al male di uscire, ma che ad ogni aborto si aprono. Allora escono per delle larve orribili che sono più e più demoni, escono per inseguire e perseguitare l'umanità e poi farci schiavi della carne, del peccato, di tutte le cose cattive che vediamo e che vedremo sempre più. È come se dessimo la chiave dell'inferno ai demoni per farli uscire. Così escono sempre più demoni della loro prostituzione, delle aberrazioni sessuali, del satanismo, dell'ateismo, del suicidio e dell'indifferenza, di tutti i mali che vediamo attorno a noi e il mondo va peggiorando ogni giorno. Pensate a quanti bambini sono uccisi ogni giorno, è tutto un trionfo del maligno. Sappiate che a prezzo di questo sangue innocente cresce sempre più il numero di demoni fuori dall'inferno che circano libere in mezzo a noi. Ripariamo. Noi pecchiamo anche senza saperlo e la nostra vita si trasforma in un inferno, con problemi d'ogni tipo, con malattie, con tanti mali che ci affliggono. Tutto questo non è che pura e semplice azione del demonio nella nostra vita, ma siamo noi e noi solo che apriamo la porta dal male con il nostro peccato e gli permettiamo di circolare liberamente nella nostra vita. Non è solo con l'aborto che pecchiamo, ma è tra i peccati più gravi e poi abbiamo la faccia tosta di incolpare Dio per tanta miseria, tanta disgrazia, tante malattie e tanta sofferenza. Ma Dio, nella sua infinita bontà, ci dà ancora il sacramento della riconciliazione e abbiamo l'opportunità l'opportunità di pentirci e di lavare il nostro peccato nella confessione, rompendo così i lacci che ci legano a Satana e alla sua influenza nella nostra vita. In questo modo possiamo lavare la nostra anima, ma nel mio caso non lo feci. I cattivi consigli quante volte uccidiamo anche spiritualmente? Quanti di noi si preoccupano perché i propri figli abbiano di che vestirsi, si nutrano e adeguatamente possano studiare? E se si ammalano corriamo subito dal medico, ma quanti di noi spesso uccidiamo i nostri figli? Tanti sono tristi o pieni di rabbia, amareggiati, perché non hanno vicino il padre o la madre, non hanno l'amore dei genitori. Immaginate Immaginatevi una donna che si presenta in chiesa, per esempio, e dice «Ti ringrazio, mio Dio, per questi figli così bravi che mi hai dato. Sono tanto buoni, ma tanto buoni, che da quando il padre mi lasciò lo odiano e amano solo me. Sapete cosa ha fatto questa madre? Ha ucciso i suoi figli spiritualmente, perché odiare e uccidere. Quante volte avveleniamo i nostri figli? Voi non immaginate quanto addolora Dio». Il nostro indisporre avvelenare i figli contro il padre o la madre. Dio non lo permette. Gesù mi mostrò che ero un'assessina spaventosa perché non solo peccai quando abortii, ma finanziai anche molto, molti aborti. Ecco il potere che mi diede il denaro, mi feci complice. Dicevo infatti, la donna ha il diritto di rimanere incinta o no? Guardai il libro della mia vita e quanto mi addolorò vedere quello che feci anni dopo, quando ormai ora adulta, quando abbiamo il veleno dentro di noi, non possiamo dare agli altri nulla di buono e tutti coloro che si avvicinano a noi vengono rovinati. Alcune ragazzine, tre mie cugine e la fidanzata di un mio cugino, Frequentavano molto la mia casa, essendo quella che aveva i soldi, le invitavo e parlavo loro di moda, di glamour, di come esibire il loro corpo per essere attraenti e prodigavo consigli. Vedete come le prostituivo, prostituivo dei piccoli. 
Questo fu un altro peccato orribile dopo l'aborto. Le prostituivo perché davo loro questi consigli. Non siate sciocche, ragazze, non date retta alle vostre madri, che vi parlano di castità e di verginità e roba passata di moda. Parlano della Bibbia, che è vecchia di duemila anni, e poi questi preti che non vogliono aggiornarsi. Vi parlano di quello che dice il Papa, ma il Papa è anche lui fuori moda. Figuratevi il veleno che trasmisi a quelle ragazzine, dicevo loro che potevano disporre del proprio corpo, soltanto dovevano fare attenzione per non avere gravidanze e insegnai con quale metodo. La fidanzata di mio cugino che aveva 14 anni arrivò un giorno da, al mio ambulatorio, piangendo molto, mi disse «Gloria, sono una bambina, sono una bambina e sono incinta». Io quasi le gridai, stupida, non ti ho insegnato come fare? E le rispose, sì, sì, ma non ha funzionato. Sapete cosa Dio voleva da me in quel momento? Che io appoggiassi quella ragazza, perché non cadesse nell'abisso, non abortisse. L'aborto è una corrente che trascina, che fa soffrire, perché sempre sentirai il vuoto, il dolore di essere stata l'assassina di tuo figlio. Il peggio per questa ragazza fu che invece di parlare di Gesù e aiutarla confortandola e appoggiandola, le diedi il denaro per abortire. Certo in un posto sicuro, per non essere compromessa fisicamente, ma lo restò spiritualmente e per tutta la vita. Come questo finanziai tanti altri apporti, ma avevo ancora il coraggio di dire che non ammazzavo, che ero buona, che ero cattolica, che non era giusto, che non potevo stare in quel luogo orribile. In più, le persone che mi erano antipatiche le odiavo e le detestavo e parlavo male di loro. Ero falsa, ipocrita e anche assassina, perché non è solo con le armi che si uccide una persona. Odiare, calunniare, invidiare, deridere, fare del male, anche questo è uccidere. Riparare i nostri peccati. Come vi ho già detto, l'aborto è il peccato più grave agli occhi di Dio. Tante persone mi chiedono come riparare l'aborto. Infatti, non possiamo restituire la vita al bambino, ma nella Chiesa Cattolica abbiamo una benedizione tanto grande, il sacramento della riconciliazione. Nella confessione Dio ci perdona e ciò che il sacerdote scioglie sulla terra è sciolto anche in cielo. Gloria a Dio per questo. Benedetto sia il Signore per la sua bontà. Il Signore ci perdona, ma ricordate quello che Gesù disse alla donna adultera, che andasse in pace ma non tornasse a peccare. Va in pace e non peccare più. Un altro atto di riparazione è il battesimo di intenzione, battezzare i bambini, come il sacerdote ha fatto oggi, in questa celebrazione, così che essi possano uscire dal limbo. Vedete la saggezza della Chiesa Cattolica. Questi bambini entrano nella gloria di Dio. Ora sono angioletti che pregano e intercedono per la nostra salvezza. Vedete la bellezza dell'economia di Dio. Vedete come Dio trasforma tutto per il nostro bene. Niente viene perduto. E quando una persona evangelizza sull'aborto e un, e un bebè si salva, anche questa è riparazione. Quando una donna abortisce, oltre a chiedere perdono a Dio nella confessione e non abortire mai più, può anche contribuire a evitare altri aborti di altre donne. Facendo questo, ripara il suo peccato enormemente. Questa è riparazione. La mia mancanza d'amore a Dio. La mia relazione con Dio è tristissima. Per me Dio era colui che cercavo solo se avevo problemi. Molte volte quando ciò accadeva correvo a chiedergli aiuto. Quasi sempre si trattava di problemi economici. Era una relazione totalmente economica quella fra me e Dio. Era tipo Bancomat, io mettevo la preghiera e la supplica perché Dio mi mandasse il denaro. Volevo che Dio mi amasse e mi desse tutto, ma proprio tutto, però alla mia maniera e che nessuno venisse a dirmi che facendo così peccavo, perché non lo gradivo. Il demonio mi addormentò la coscienza. Spesso quando mi trovavo in difficoltà economica passavo davanti a un'immagine di Gesù bambino, 
mentre uscivo di chiesa e toccavo la sua manina dicendogli «Ascoltami, dammi i soldi, che ne ho bisogno, come alcuni fanno con Bunda». Gli sfregano la pancia dicendogli di dar loro denaro. Così facevo io con Gesù Bambino, figuratevi, la mia faccia tosta. Che grande mancanza di rispetto. E il Signore mi mostrò come lo addolorò il mio disamore e la mia mancanza di rispetto. Quanto dolore e vergogna sentivo adesso. I soldi poi arrivavano sì, ma sparivano subito. Era come se quanto più depresso arrivavo, tanto più depresso rimanevo, senza niente. Alla fine mi ritrovavo in una situazione economica sempre peggiore. Stando così le cose, una signora mi raccontò di aver attraversato anche lei una situazione simile, ma era andata da un pastore protestante che qualcuno le aveva raccomandato e tutto era migliorato. Appena di questo le chiesi immediatamente dove fosse, perché volevo andarci subito. Guardate la mia infedeltà. Andai dunque da quel pastore che mi fece una preghiera imponendomi le mani e mi fece comunicare alla loro maniera. Pensate, io ricevevo il corpo e il sangue del Signore nella mia religione cattolica. Vado là e mi fanno fare la comunione come se fosse la prima volta. Durante la celebrazione eucaristica in cui Gloria Polo ha dato la presente testimonianza, il sacerdote ha battezzato i bambini abortiti con il battesimo d'intenzione. Le loro celebrazioni erano molto animate, saltavano, applaudivano, mi dicevo che strazio quei preti cattolici così spenti e disgustosi, quelle messe così noiose, non c'è paragone con queste che ci fanno sentire così bene, così gioiosi, là non credono nelle immagini e dicono che quella delle immagini è idolatria, perciò non mi inginocchiavo più davanti al crocifisso perché ero idolatra. Quando cominciai a frequentare queste chiese evangeliche avevo una vicina, una vecchina assai povera che abitava di fronte a casa mia. Io l'aiutavo dandole i soldi per pagare le bollette della luce e dell'acqua e a volte le facevo un po' di spesa perché potesse mangiare. Come potete immaginare questa vecchietta era molto affezionata a me. Ma quando non abbiamo Dio dentro di noi, anche le opere buone diventano luride, come i nostri peccati. Dicevo, quando cominciai a frequentarle le chiese evangeliche, mi piacevano molto. Infatti, oltre ad essere gioiose, le loro celebrazioni dicevano di legare gli spiriti di rovina e cose simili. Ora, quella vecchietta era cattolica, ma io usai l'amicizia che lei sentiva per me e riuscì a convincerla cominciando così a distruggere la sua fede. Per farla breve, a causa dei miei consigli e delle idee che lei mise in testa, morì senza ricevere i sacramenti. Non li volle ricevere perché non dava più importanza ad essi. Vedete come influenziamo quelli che sono vicino a noi, quando dentro di noi c'è il male. Finiamo per condurre gli altri, quelli che si avvicinano a noi, nei nostri stessi errori. Basta vedere ciò che feci io con quella vecchietta. Quando però quel pastore protestante mi chiese la decima, mi infuriai. Infatti in quel periodo era già in pancarotta e loro, per completare la mia rovina, mi chiedevano pure il 10% dei miei guadagni. Fu così che mi passò completamente la cotta per il protestantesimo. Sesto comandamento, adulterio. Su questo comandamento pensavo, ancora piena di superbia, qui non mi colgono in fallo, perché mai ho avuto un amante, sono stata sempre fedele. In effetti dopo il matrimonio non ho mai dato nemmeno un bacio ad altri, solo a mio marito. Ma il Signore mi mostrò che esibivo troppo il mio corpo quando andavo in giro, con il seno scoperto con le calze aderenti al corpo, con l'abbigliamento che usavo. Io pensavo che gli uomini che mi guardavano semplicemente mi ammirassero, ma il Signore mi mostrò come essi peccavano con me. Perché non si trattava di ammirazione, come credevo, ma di una provocazione e loro peccavano a causa mia. Commisi adulterio per aver esibito il mio corpo. Non capivo la sensibilità maschile, Credevo che loro pensassero come me, che ciò cioè guardando mi dicessero che bel corpo, 
invece peccavano per colpa mia. Mai fui infedele per essermi gettata nelle braccia di un uomo, ma era come se fossi una prostituta nello spirito. Oltretutto pensavo di vendicarmi qualora mio marito mi fosse stato infedele e consigliavo altre donne a farlo. quando scoprivano che il marito le aveva tradite. Non essere sciocca, vendicati, non perdonare, fatti valere. È per questo che noi donne siamo così sottomesse agli uomini, così calpestate. Sapete, con questi consigli io e le mie amiche siamo riuscite a far separare una nostra amica. Aveva sorpreso il marito in ufficio mentre baciava la segretaria. Noi con i nostri consigli non la lasciammo riconciliare, nonostante lui le chiedesse perdono, veramente pentito. Lei voleva persino perdonare perché lo amava, ma noi non glielo permettemmo. Alla fine divorziarono e due anni dopo lei si risposò civilmente con un argentino. Capite? Quando consigliavo in questa maniera, ero dentro l'adulterio. Gesù mi mostrò, e io vidi bene, come i peccati della carne sono abominevoli, perché la persona si condanna anche se il mondo afferma che tutto è bene. Da quando mi sposai, ebbi un solo uomo nella vita, mio marito, ma i peccati stanno anche nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. Fu veramente triste vedere come il peccato e l'adulterio di mio padre ci fece tanto male. Nel mio caso mi trasformò in una persona risentita. Sprofondai nel rancore contro gli uomini, mentre i miei fratelli sono diventate copie fedelissime di mio padre. Pensavano di essere felici nel sentirsi molto maschi. Sono donnaioli, bevono e non si accorgono del male che fanno ai propri figli per questo mio padre piangeva con gran sofferenza in purgatorio vedendo le conseguenze del suo peccato e dell'esempio che diede loro ci condanniamo con la promiscuità perché vivere come fossimo animali topi, cani, qui e là settimo comandamento non rubare anche calunniare e rubare figuratevi che io dicevo di non aver mai rubato mi consideravo onesta ma rubai a Dio sì, rubai a Dio sono stata creatura e sono nata per aiutare a costruire un mondo migliore per contribuire ad estendere il regno dei cieli sulla terra ma oltre a non aver adempiuto questa missione diedi cattivi consigli e danneggiai molta gente non seppi usare i talenti che Dio mi diede quindi rubai chiaro che rubai a quante persone rubai il buon nome sollevando calunnie o, sper- o spargendole a quante persone rubai il buon nome sollevando calunnie o spargendole voi non potete immaginare quanto sono terribili i peccati della nostra lingua e in che modo si riparano. Come riparare l'onore di qualcuno dopo averne sparso il pettegolezzo o la calunnia? Come restituire il buon nome a quella persona? Questo sì che è difficile, ecco perché in Borgatorio chi ha fatto del male a qualcuno con, la sue, con le sue parole ha molto da soffrire. Quasi tutta la gente usa la lingua per criticare, per distruggere, per offendere, per devastare il buon nome delle persone. Queste lingue laggiù sono causa di grande sofferenza. Bruciano. Come bruciano? Non potete immaginare. Il Signore mi mostrò come ci inganniamo nei giudizi che facciamo sugli altri. Mentre noi, per esempio, guardiamo con disprezzo una prostituta. Il Signore la guarda con infinito amore, con infinita misericordia. Vede dentro di lei, conosce tutta la sua vita e sa cosa l'ha portata a prostituirsi. Sappiate che molto di loro fanno questa vita a causa dei nostri peccati, 
anche per il nostro disprezzo e per la nostra mancanza di amore al prossimo. Qualcuno ha mai steso la mano per aiutare una prostituta? O verso qualcuno sorpreso a rubare? Passiamo la vita a giudicare e a vedere i difetti degli altri, i loro errori e a condannare. Ma quando vediamo qualcuno fare qualcosa di sbagliato, almeno chiudiamoci la bocca, pieghiamo le ginocchia e preghiamo per quella persona. A volte non possiamo fare niente di più, ma Dio può. Non giudichiamola, non critichiamola, altrimenti pecchiamo più di lei. Non possiamo assolutamente sollevare false testimonianze o collaborare perché si divulghino, né giudicare, né mentire, perché così facendo rubiamo la pace del prossimo. E attenzione, perché la menzogna è sempre menzogna. Non c'è denti grandi o piccole, verdi o gialle o color rosa, mentire è sempre grave. E il padre della menzogna è Satana. Nel mio caso, tante bugie, perché cosa? La mia vita fu messa allo scoperto alla luce di Dio. E voi? Ma sappiate che d'altra parte nessuno si fa avanti per litigare o riclamare. Là c'è solo la vostra coscienza e Dio. Nel mio giudizio, per esempio, i miei genitori stavano lì a vedere le mie menzogne. Ma mia madre non mi accusò. Soltanto mi guardava con infinita tenerezza. La mia peggiore menzogna pu... poi fu mentire a me stessa quando dicevo che non uccidevo, non rubavo, che ero una brava persona, che non avevo mai fatto del male a nessuno e che Dio non esisteva e che sarei andato in cielo lo stesso. Che vergogna tremenda, provavo ora. Il Signore continuò a mostrarmi che mentre ero in casa mia si sprecava il cibo. In altre case del mondo c'era la fame e mi disse, osserva, avevo fame e guarda cosa ne facesti. Di quello che ti avevo dato lo sprecasti. Avevo freddo e guarda cosa facevi, schiava della moda e di quel che si diceva di te delle apparenze. Compravi le cose di marca, i gioielli. Arrivavi a spendere 150.000 pesos per ogni iniezione, per essere snella, schiava del tuo corpo, fino a fare di esso un Dio. Guarda quanti non hanno di che vestire, o di che mangiare, o non sanno come pagare le bollette. Gesù mi mostrò la fame dei miei fratelli, e come anch'io fossi responsabile della fame e delle condizioni in cui versava il mio paese e il mondo intero perché tutti siamo responsabili. Mi mostrò come io avevo a che fare con tutto questo, perché quando avevo parlato male di qualcuno, questa persona aveva perso il buon nome e dopo, come avrei potuto restituirglielo, mi mostrò che era più facile restituire denaro rubato, perché si poteva rendere e quindi riparare il peccato. Ma quando si ruba il buon nome di una persona, dopo che la calunnia si è ormai propagata, chi può rendere l'onore di questa persona? Si fa tanto male ad essa, nel lavoro o nelle relazioni con le altre persone. I matrimoni si distruggono, tanto male, tanto male. Ancora rubavo ai miei figli la grazia di avere una madre in casa, una madre tenera, dolce, che li amasse e accompagnasse. Invece, la madre via, i bambini soli, con mamma televisione e papà computer e i videogiochi. E mi credevo la mamma perfetta. Uscivo alle 5 del mattino e non rientravo prima delle 23. Per stare a posto con la coscienza, poi, compravo le loro le cose firmate e tutto quello che volevano. Restai atterrita quando vidi mia madre interrogarsi dove avesse sbagliato, cosa avesse dovuto fare e non fece riguardo alla mia educazione. Era una santa donna che ci dava e seminava in noi i principi secondo il Signore e mio padre fu un uomo buono con noi, perciò mi dissi che sarà di me, che non feci niente di tutto questo per i miei figli, 
Agghiacciata mi chiedevo, cosa sarà quando Dio mi giudicherà rispetto ai miei figli? Che spavento, che dolore immenso. Rubavo la pace ai miei figli, adesso lo vedevo nel libro della vita. Provai una gran vergogna. Nel libro della vita vediamo tutto, tutta la vita come un film. Che pena fu vedere i miei figli che dicevano, speriamo che mamma tardi ad arrivare. Speriamo che ci sia molto traffico e arrivi più tardi, perché è così noiosa, antipatica, e quando arriva sta sempre a brontolare e a gridare. Tutto il giorno, che tristezza, fratelli, un bimbo di tre anni e l'altro un po' più grandicello a dire queste cose, a sperare che la madre non arrivi. Io rubai a questi bambini una madre, rubai loro la pace che avrei dovuto dare in casa. Non feci in modo che conoscessero Dio attraverso di me e amassero il prossimo. Ma del resto non potevo dare quello che non avevo, non amavo il prossimo. E se non amo il prossimo, non amo nemmeno il Signore, perché Dio è amore. Anche mentire e rubare, in questo ero esperta, sapete, perché Satana diventò mio padre. Infatti tu puoi avere per padre Dio o Satana. Se Dio è amore e io ero odio, chi era mio padre? Se Dio mi parla di perdono e di amore a coloro che mi fanno del male, mentre io dicevo che chi me la fa me la paga, ero vendicativa, bugiarda. E se Satana è il padre della menzogna, allora chi era mio padre? Le menzogne sono menzogne e Satana ne è il padre. I peccati della lingua sono terribili. Vedevo tutto il male che avevo fatto con la mia lingua. Con la mia lingua. Quando criticavo, quando deridevo, quando davo nomignoli a qualcuno. Come si sentiva quella persona? Come le faceva male il soprannome con cui la deridevo? Creandoli complessi di inferiorità tremendi, capaci di distruggerla. Per esempio chiamai grassa una persona che lo era facendola soffrire e a causa di questa parola finì per distruggersi vi racconto meglio a 13 anni facevo parte di quel gruppetto di amiche al quale era un onore per me appartenere un gruppetto di ragazzine raffinate ed esperte il signore mi mostrò come questa compagnia di bravissime uccise spiritualmente una compagna di scuola c'era in classe una bambina grassa, obesa. Le mie amiche cominciarono a tormentarla, a prenderla in giro, chiamandolo con nomi offensivi come foca, elefante e altri. Ci prendevamo gioco di lei, lo facevo anch'io per non fare brutta figura con loro. Ora, nel libro della vita, vedevo come quella poveretta aveva sempre più complessi per la sua obesità. Si guardava allo specchio e ogni volta si vedeva più brutta. Così cominciò ad odiarci e ad odiare se stessa. E quanto più si guardava, tanto più si odiava. E l'odio è morte. È morte per l'anima. In preda a questa disperazione la ragazza un giorno beve una bottiglia di odio per vedere se fosse dimagrita. Ma sapete quello che successe? Sapete come finì per colpa dello iodio, quasi cieca. Ebbe una forte intossicazione e restò quasi cieca. Per questo non tornò a scuola. A noi non importò saperlo, non la vedemmo più e non ci interessò sapere il perché. Per questo vi dico, fratelli, che i peccati collettivi sono molto gravi, gravissimi, perché sono peccati nostri, personali. Il peccato di quella ragazzina fu il nostro peccato. Il peccato della comunità è anche il tuo peccato perché non hai fatto niente per evitarlo. E ciò non vale solo per il peccato individuale ma anche per quelli dell'umanità per i quali non hai fatto nulla affinché si potesse evitare. Il potere della parola. Distruggemmo quella ragazzina mettendole dei soprannomi. Il demonio entrò e la rovinò e adesso lei può a sua volta distruggere altri con il suo odio. Così vanno formandosi le correnti del male. Dove c'è odio, là c'è il maligno. Ecco come assassinammo una compagna di scuola.
uccideremmo la sua anima. Vent'anni dopo avevo una concina molto carina, le insegnavo, le consigliavo come vestirsi, come valorizzare il suo corpo, truccarsi, eccetera. Un giorno si ustionò gravemente, oltre il 70% del corpo. Solo la faccia non si bruciò, ma era molto grave, poteva morire. Io mi infuriai, mi infuriai con Dio, andai nella cappella dell'ospedale e dissi «Dio, se esisti, provamelo, dimostrami come esisti, salvala». Figuratevi la mia superbia. Ebbene, mia cugina si salvò, ma rimase completamente ustionata, ustionata con gravi cicraterici. Le mani restarono deformate, una tristezza. A quell'epoca stavo già bene economicamente e la portavo a passeggio a volte in piscina, ma quando la mettevo in acqua tutta la gente usciva protestando e diceva «Che schifo! Ma perché esce di casa con questa creatura? Viene qui a rovinarci le ferie!» Questo dicevano le persone che la vedevano. «La gente è cattiva, perversa, egoista quando parla così, vedendo la disgrazia degli altri. Di conseguenza mia cugina cominciò a non voler uscire di casa. Arrivò al punto di aver paura delle persone ed infine ad odiarle. Piange. Il Signore mostra a ciascuno di noi quando abbiamo messo in ridicolo un fratello, senza una goccia di compassione. Che diritto hai Dio di far soffrire qualcuno, mettere i soprannomi e chiamare con nomi offensivi senza sapere quello che la persona prova? Che diritto hai di essere tanto crudele? Dio ti mostrerà quante persone hai assassinato solo con la parola. Vedrai il potere terribile che ha la parola di uccidere le anime. Eppure se io andassi davanti al Santissimo a chiedere la grazia di riparare i miei peccati, Dio risanerebbe nell'anima mia cugina, perché il nostro è un Dio innamorato e nella misura in cui chiudiamo le porte al male ci apre la porta della benedizione. Quando il Signore mi fece l'esame dei dieci comandamenti mi mostrò che dicevo di amare e adorare Dio a parole, ma in realtà adoravo Satana. Criticavo tutto e tutti e tutti puntava col dito la Santa Gloria. Mi mostrò qua. Mi mostrò quando dicevo di amare Dio e il prossimo, ma ero falsa e invidiosa. Mi mostrò come non fui mai riconoscente ai miei genitori, né mai li ringraziai del loro impegno per darmi una professione e potermi realizzare nella vita. Tutti gli sforzi e i sacrifici che fecero, tutto questo non lo vedevo. Appena iniziai la mia professione, perfino essi diventarono inferiori ai miei occhi, tanto da avere vergogna di mia madre per la sua umiltà e povertà. Guardate che tutto questo è ignobile. Dio mi fece un'analisi di tutta la mia vita alla luce dei dieci comandamenti. Mi mostrò come ero nei confronti del prossimo e nei confronti di Lui. Amare il prossimo. Mai, mai ebbi amore né compassione per il prossimo, per i miei fratelli di fuori. Non pensai mai nel modo più assoluto ai malati, alla loro solitudine, ai bambini senza la mamma, agli orfani. Con tanti bambini che soffrono, tanta sofferenza, potevo dire, Signore, concedimi di accompagnarli nel loro dolore. E invece no, niente. Il mio cuore di pietra mai si ricordò della sofferenza altrui. La cosa più terribile era che non feci mai niente per amore al prossimo. Per esempio pagavo la spesa del supermercato a molta gente che non aveva soldi e si trovava in necessità ma non lo facevo per amore avevo il denaro e, ne, e non mi costava niente io davo perché mi piaceva che, che tutti vedessero il gesto e dicessero che ero buona che ero santa e come sapevo approfittare delle necessità delle persone non davo niente gratuitamente infatti dicevo io ti faccio questo ma tu in cambio fammi il favore di andare al mio posto al collegio dei miei figli, alle riunioni, perché io non ho tempo. Portami le buste della spesa alla macchina, fammi questo, fammi quello. 
Così manipolavo tutti, facevo la carità per avere in cambio dei favori e mai perché la persona aveva bisogno. In più adoravo avere dietro di me un sacco di gente che dicesse quanto ero buona e generosa, perfino santa, perché c'era chi diceva addirittura questo ed era gente che mi conosceva bene. Nell'esame che Gesù mi fece dei dieci comandamenti vidi come dall'avidità uscivano tutti i miei mali. Fui accecata da questo desiderio di avere denaro, molto denaro, perché pensavo che sarei stata felice quando più ne avessi avuto. Peccato che proprio il periodo in cui avevo molti soldi fu questo il peggiore per la mia anima, al punto di volermi suicidare, a dispetto della mia ricchezza, mi sentivo sola, vuota, amareggiata, frustrata. Questa abilità, questo desiderio di denaro, fu la strada che mi condusse per mano dal maligno, ad allontanarmi e a staccarmi dalla mano del Signore. Egli mi disse, tu avevi un Dio, e questo Dio era il denaro, e a causa tua, e a causa sua ti condannasti. Per colpa sua sprofondasti nell'abisso, e ti allontanasti dal tuo Signore. Quando mi disse Dio di Naro, noi eravamo arrivati sì ad avere molti soldi, ma ultimamente eravamo in rosso, pieni di debiti, e non avevamo più un centesimo. Allora gridai, ma quale denaro? Quello che ho lasciato sulla terra non sono altro che debiti. Nel mio esame i suoi dieci comandamenti non ne passai uno, Terribile, che spavento. Vivevo in un autentico caos, ma come? Io, io che mai avevo ucciso, che non facevo male a nessuno. E ecco quello che pensavo, e invece sì, avevo ucciso tanta gente. Il libro della vita. Dopo l'esame dei dieci comandamenti, il Signore mi mostrò il libro della vita. Mi piacerebbe poter avere le parole per descriverlo. Che meraviglia! Vediamo tutta la nostra vita, le nostre azioni e le loro conseguenze, buone o cattive, che siano, su noi e sugli altri. I nostri sentimenti e pensieri e quelli degli altri, tutto come un film. Cominciai dal momento della fecondazione. Vediamo la nostra vita a partire da questo momento e da cui veniamo presi per mano da Dio che ci mostra tutta la nostra esistenza. Nell'istante stesso della nostra fecondazione c'è come una scintilla di luce divina, un'esplosione bellissima e si forma un'anima bianca. Ma non come il bianco che conosciamo, dico questo colore perché è il più simile, ma è così stupendo che è impossibile descriverne a parole la bellezza, lo splendore. L'anima è talmente bella, piena di luce, incantevole, raggiante e piena d'amore di Dio. Un amore di Dio impressionante. Non so se avete mai notato come i neonati spesso ridono da soli ed emettono quei suoni e balbetti. Sapete, stanno parlando con Dio, sì perché sono immersi nello Spirito Santo. Anche noi vi siamo immersi, ma la differenza è che essi, nella loro innocenza, sanno approfittare di Dio e della sua presenza. Voi non potete immaginare che cosa meravigliosa fu vedere il momento in cui Dio mi creò nel grembo di mia madre, la mia anima portata nella mano di Dio Padre. Scopro un Dio Padre così bello, meraviglioso, tenero, premuroso e affettuoso, che ha cura di me 24 ore al giorno, che mi amò, mi protesse e sempre venne a cercarmi quando mi allontanavo con infinita pazienza. Io vedevo solo castigo, mentre lui non era che amore, solo amore, perché egli guarda non la carne, ma l'anima, e vedeva come io mi andavo allontanando dalla salvezza. Sapete, mia madre era sposata da sette anni e ancora non aveva figli. In quel momento era molto turbata a causa della vita dell'infedeltà di mio padre. Fu molto preoccupata e angosciata quando si accorse di essere incinta, Piangeva con grande afflizione, ciò ebbe una conseguenza tale che mi segnò interiormente, tanto che nella vita non mi sentii mai amata da mia madre. 
eppure lei fu sempre tanto affettuosa, tanto buona con me. Mi diede sempre amore e affetto, ma io dicevo e insistevo che lei non mi amava e vissi sempre con questo complesso. Per questo solo i sacramenti sono la grazia di Dio che ci cura. Quando mi battezzarono dovete vedere la festa che ci fu in cielo e una creaturina che riceve sulla fronte un sigillo. Il sigillo dei figli di Dio è un fuoco, il fuoco d'appartenenza a Gesù Cristo. Ma vidi nel libro della vita come già da piccolina cominciai a riempirmi delle conseguenze del peccato di mio padre nel matrimonio, dei peccati che iniziai a conoscere per esempio le sue bugie, il vizio di bere, l'infedeltà e la sofferenza di mia madre. Tutto questo mi segnò e causò in me cattivi sentimenti, limiti emotivi e comportamentali. I talenti. Il Signore mi disse, che ne facesti dei talenti che ti diedi? All'esterno profumava meravigliosamente con profumi costosi, con l'abbigliamento usati mai. Talenti. Io vendi al mondo con una missione, quella di difendere il regno dell'amore. Mi dimenticai d'avere un'anima, tanto più d'avere dei talenti, e più ancora d'essere, le mani misericordiose di Dio. Non sapevo nemmeno che tutto il bene che avevo tralasciato di compiere aveva causato tanto dolore al nostro Signore. Vidi i talenti che davvero meravigliosi che Dio aveva messo nella mia vita. Tutti noi, fratelli, valiamo molto per Dio. Egli ci ama tutti, e ciascuno in particolare. Tutti abbiamo una missione in questo mondo. Vidi il demonio preoccupatissimo perché questi talenti che Dio ha posto in noi erano al servizio del Signore. Sapete ciò di cui più mi chiedeva conto il Signore? Della mia mancanza d'amore e carità al prossimo. E mi disse, la tua morte spirituale cominciò quando non ti lasciarti commuovere dalla sofferenza. Eppure anche tu l'avevi provata. Eri viva, ma morta. Se vedeste cos'è la morte spirituale, un'anima che odia è spaventosamente orribile, brutta, amareggiata, disgustosa, dà fastidio e fa male a tutti. È doloroso vedere la nostra anima quando è piena di peccati. Io vidi la mia, firmato, ma dentro una puzza tremenda e sprofonda nell'abisso. Ecco perché tanta depressione e amarezza. Il Signore mi disse, la tua morte spirituale cominciò quando non ti lasciasti prendere dalla compassione per i tuoi fratelli. Era un avviso, quando vedevi le tribolazioni dei tuoi fratelli da ogni parte o quando sentivi dai mezzi di comunicazione tu uccisione e sequestra. Ma tu rimanevi di pietra, solo dicevi con la bocca, oh poverini, ma non ti addoloravi nel cuore, non sentivi niente, avevi il cuore di pietra e fu il peccato ad indurirtelo. Ora vi racconto come il Signore mi mostrò i talenti. Dovete sapere che alla tv non guardavo mai i notiziari, perché non mi andava di vedere tanti morti, tante cose spiacevoli. Mi interessava solo la parte finale. Diete, oroscopo, potere mentale, energie e servizi su questo genere di cose. Tutta roba che usa il demonio per distoglierci, per confonderci. Ora il Signore mi mostrava nel libro della vita come un giorno nella sua strategia divina ritardò i programmi e io accesi la tv quando ancora le notizie non erano terminate. Vidi un'umile contadina che piangeva sopra il cadavere del marito. Devo dirvi, fratelli, che il demonio ci abitua al dolore degli altri, a vedere la sofferenza altrui, pensando che quel problema non ci riguarda. Chi sta male si arrangi, perché il problema non è il mio. Ebbene, il Signore mi mostrò come gli fa male quando i giornalisti sono preoccupati solo per la notizia e impressioni, senza commuoversi. Pensano solo a vendere la notizia, senza preoccuparsi in quel caso di quella donna. Quando accesi la tv e vidi quella condadina a piangere, provai un profondo dolore per la sua sofferenza. Mi addolorò realmente quella povera donna. Era il Signore che permetteva così. Prestai attenzione a ciò che si diceva e mi accorsi che il luogo dove accadevano questi fatti era nel Benadillo, Tulima, la mia terra natale. 
ma subito dopo cominciò la parte delle rubriche dove si parlava di una dieta fenomenale e io mi dimenticai completamente della contadina perché mi interessava più la dieta non pensai mai più a lei chi non dimenticò la contadina fu nostro signore egli mi aveva fatto sentire il dolore e la sofferenza di quella donna perché voleva che fossi io ad aiutarla era quello il momento di usare i talenti che lui mi aveva dato mi disse il dolore che provasti per lei ero io che ti gridavo di aiutarla fui io a ritardare le notizie perché tu potessi vedere ma non fossi capace di piegare le ginocchia e pregare per lei neanche per un minuto ti lasciasti annebbiare la, dalla dieta e non ti ricordasti più di lei il signore mi mostrò la situazione di quella donna si trattava di una famiglia di umili contadini per prima cosa avevano chiesto al marito di abbandonare la casa in cui vivevano al che lui rispose di no che non se ne sarebbe andato da lì allora vennero degli uomini per cacciarlo via quel contadino li vide venire verso di lui per mandarlo via e si accorse che erano armati e avevano intenzione di ucciderlo vidi tutta la vita di quell'uomo vide e sentì lo spavento e l'angoscia che provò vidi come corsi a nascondere i suoi bambini e la moglie sotto delle cose che sembravano enormi pentole di terracotta lo vide allontanarsi da lì correndo ma quegli uomini lo inseguirono sapete quale fu la sua ultima preghiera signore abbi cura di mia moglie e dei miei figlioli te li raccomando e lo uccisero cadde steso al suolo quando spararono il signore mi fece sentire il dolore di quella donna e dei suoi bambini che non potevano gridare piange così il signore ci mostra il dolore che lui prova e la sofferenza degli altri ma noi spesso ci interessiamo solo delle nostre cose e non ci preoccupiamo neanche un po' dei nostri fratelli e delle loro necessità continua a piangere sapete cosa voleva il Signore? voleva che mi inginocchiassi e lo supplicassi per quella famiglia per quella mamma e i suoi bambini Dio mi avrebbe ispirato come avrei potuto aiutarli e sapete come? bastava fare qualche passo e entrare da un sacerdote che viveva di fronte a casa mia e dirgli quello che avevo visto in tv questo sacerdote era amico del parroco di quel villaggio e aveva una casa di accoglienza a Bogotà avrebbe aiutato quella donna sapete la prima cosa di cui rendiamo conto a Dio prima ancora dei peccati sono le omissioni sono tanto gravi non immaginate quanto un giorno lo vedrete come l'ho visto io quanti peccati fanno piangere Dio sì Dio piange vedendo i suoi figli soffrire per la nostra indifferenza e mancanza di compassione del prossimo per il fatto che tanti soffrono e noi non facciamo niente per loro il Signore ci mostrerà, mostrerà tutte le conseguenze del peccato della nostra indifferenza davanti alla sofferenza altrui tanto dolore nel mondo è dovuto alla nostra indifferenza disinteresse e cuore duro per riassumere un po' quella contadina vedendosi perseguitata infatti cercarono di uccidere anche lei scappò con i suoi bambini e cercò aiuto presso il sacerdote di quel villaggio il parroco desolato le disse figlia mia devi fuggire perché se ti trovano ti ammazzano in tutta fretta fece ciò che gli sembrava meglio per lei la mandò molto preoccupata a Bogotà le diede un po' di denaro e alcune lettere di raccomandazione lei andò via di corsa, si presentò con queste lettere nei vari riposti che il parroco le aveva indicato, ma nessuno la ricevette. Sapete dove andò a finire? Sapete chi aiutò alla fine quella donna? Quelli che la costrinsero alla prostituzione. Il Signore mi diede ancora un'opportunità per aiutarla, quando anni dopo la rividi, Fu un giorno che dovevo andare in centro, io detestavo andarci perché il posto dove si vede più miseria e siccome mi sentivo superiore non mi piaceva vedere povertà, indigenza e cose del genere. Ma in quel giorno dovevo proprio andarci e mentre passavamo di là mio figlio mi chiede «Oh mamma, come mai quella signora si veste così e porta la gonda tanto corta?» Io gli rispose «Non guardare figlio mio, 
Queste sono donne spregevoli che vendono il loro corpo per piacere, per denaro. Sono prostitute, sono delle immonde. Figuratevi, parlare così e per di più avvelenando mio figlio. Classificai senza pietà una sorella caduta in questa condizione a causa dell'indifferenza di un popolo. Il Signore mi disse, gli indifferenti sono i tiepidi e io li vomito. Un indifferente non entrerà mai in cielo. L'indifferente è colui che passa nel mondo e niente gli importa, niente lo riguarda, se non la sua casa e i suoi interessi, la tua morte spirituale. Cominciò quanto smettesti di interessarti di quello che accadeva ai tuoi fratelli, quando pensavi solo a te e al tuo benessere.